muy buena furgoneta, ya estamos otra semana más aquí, otra vez en la furgoneta del Crafty. ¿Y de qué va el tema de esta semana, José? Pues esta semana vamos a ver eh, los diferentes por qué o motivos que le ha llevado al Crafty a confeccionar su furgo de esta forma. Tenemos ¿Vale? muchas preguntas. Hay una preguntita, ¿por qué has puesto esto y no otra cosa? Entonces que nos vaya contando eh, la explicación de por qué ha elegido esos, esos componentes y no otros. O esos sistemas y no otros. Bueno, pues nada, dentro de la cera. Bueno, pues la primera pregunta que yo tengo que hacerle al Crafty es ¿Por qué esta distribución? Yo he visto otro tipo de furgoneta y no es así O sea, hay mil millones de distribuciones Pero no entiendo por qué él la ha puesto así O por qué si a él la furgoneta le venía de una manera Ha querido cambiarla esta, que nos lo explique él Y antes que nada dejamos aquí arriba la etiquetita Del vídeo presentación de la furgo de, del Crafty Por si no la habéis visto, que primero lo veáis Para que entendáis la furgo que es Y a partir de aquí ya podéis seguir viendo este vídeo Ahí arribita, aquí, ahí arribita bueno, pues nada, he elegido, el por qué he elegido esta distribución, una sencilla razón, porque es la que más se asemeja a una autocaravana de toda la vida, efectivamente. Entonces, la distribución, como veis ahora mismo, y tal y como estamos sentados, es un patio que tenemos aquí con una mesita y se puede hacer un comedor pequeño. Patio luz. Y tenemos, y tenemos, pues no tenemos tan separada la cabina de la parte de atrás, porque hay otra distribución que son tres asientos delante, ¿Vale? Automáticamente estaríamos siempre, esta parte quedaría eh, diferente de, 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 del resto. ¿Qué pasa? Yo he elegido esta distribución, eh, igual, he elegido esta distribución porque, porque, más, porque, más, porque, porque más, es la que más se asemeja. ¿Por qué? No, porque es la que más se asemeja a una autocaravana y estamos siempre más integrados. ¿vale? Vamos conduciendo, tenemos al peque aquí, que le pasa cualquier cosa al peque o cualquier le tenemos que dar play al vídeo de los cantahuegos. ¿Vale? Por favor, si alguno de los cantahuegos me está viendo, mándame un recuerdo que mi niño me va a morir, ¿vale? Pues automáticamente, mismo es, sin quitarse el cinturón, puede pues, acceder a lo que le pase al peque y tal. Y aparte que no pueden ir delante. Eh, así de claro. Y también, bueno, viajar eh, con tres plazas delante es muy complicado. Pues, date cuenta que son plazas que están casi a culo recto. Y bueno, pues siempre la vida es... Eh, es más complicada en cualquier cosa está lloviendo necesitas irte en resumen la vida es complicada chavales <risa> bueno yo tengo otra pregunta, pregunta Gracias. Para... ¿por qué esta cocina separado los fuegos del fregadero bueno, frente a otras distribuciones eso, que es el fuego y el fregadero juntos esa es una pregunta muy buena y que la aconseja a todo el mundo que lo haga así separado siempre el seno de los fuegos aunque Dometi te lo vende todo en un pack vale sí. pero yo lo aconsejo a la gente separado porque yo he estado eh, viendo o sea he estado viajando en otra furgoneta vale en la que lo tiene junto y lo que es fregar cocinar todo es un coñazo sabes se mete el agua en los fuegos ya después no encienden bien hay que secarlo tal si en cambio yo termino de fregar yo termino de cocinar limpio mi fuego cierro mi fuego no y, y automáticamente ya friego eh, enjuago lavo y, y pues eso es muy buena opción me gusta otra preguntita que tengo yo para casting la nevera, porque la puesta ahí cuando yo veo que otras personas la tienen incluida más dentro de, del habitáculo y no tan tan afuera y como tan a la vista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, sí que es verdad que, que la caravana, en la autocaravana siempre se hace la vida, o la gran volumen se hace siempre la vida adentro. Pero sí que es verdad que, bueno, que nosotros somos, somos muchos cuando salimos. Siempre vamos compartiendo, hacemos el típico recuadrito y siempre hacemos la vida un poco más afuera. Entonces, tener que coger algo de la nevera que está dentro de la sala es más, es más difícil que bueno que está afuera, estás afuera, pues una cervecita, tal, cualquiera puede acceder sin, sin entrar, si tienes al peque dormido, si tienes la furgo recién limpia, pues nada, es más fácil de acceder. No me hagas improvisar y todavía no se la pregunta. ¿Por qué eh, el poti aparte? Y no integrado ya en el baño. Es decir, el poti que lo pueda sacar fuera y que ya no se. O el casé, esto que se sacan por fuera de la furgoneta, ¿no? Pues mira, hay dos sencillas razones. Una, económica, de que el poti. Ya me ha ganado, me ha ganado. El poti son eh, 60 euros, 70 euros, 40 euros, depende del poti que quiera, ¿vale? Y. Una integrada en la placa de ducha que se salga por fuera, mínimo puedo decir entre los 200 y 300 euros. Y después el tema de homologación, ¿vale? Eso hay que andarse con ojo, que abrir un recuadro muy grande por la parte de las vigas, tal y cual, eso es complicado. Son dos opciones que a mí me digo, poti portátil, 
lo saco para afuera y lo meto para adentro y además está fijo. Ahora mismo, si lo veis en las imágenes del, del vídeo anterior, el poti está fijo, yo no lo muevo para nada. Cuando está lleno, lo abro, saco el cassé y en vez de sacarlo por atrás, lo saco por adelante. Simple, 60 euros, la diferencia puede ser de 200, 200 y pico de euros. Vale, otra pregunta que tengo es, ¿por qué has elegido el boiler, el sistema para calentar el agua de esa manera y no otro tipo de sistema? Pues mira, ahí voy a hacer un hincapié en lo anterior, que era mejor lo barato, ¿vale? Que lo caro, en este caso es mejor lo caro que lo barato, ya que, se, que, es, que estamos hablando de un boiler que funciona eh, a gas butano. A mí me daban la opción de poner un termo de gas de 70 euros, de estos de casa, eléctrico, tal, ¿vale? Que me lo homologaba y bueno, que daba muy buenos resultados, pero bueno, no deja de ser un termo de casa. Eh, muy aparatoso y la verdad que, que bueno, ahí sí que es verdad que un termo de casa puede costar chiquitito 70, 80 euros y yo me he ido a un boiler que el boiler pues no sé, puede oscilar los 300, 500 euros el boiler de agua caliente que son solo 10 litros y además sí que es verdad que si lo veis por foro eh, a la hora de encenderlo da un poquito el coñazo hasta que la llama, la llama termina de coger pero me fiaba más de que es estanco, vale va, va toda la combustión con un sistema por fuera es algo que está preparado para las autocaravanas, ¿sabes? No es un, algo adaptado. Ahí sí me he tirado por lo caro y no lo barato. Yo, ¿Ah? o tú. Dale lo toca a mí. Pues nada, dilo tú lo del colchón. Siguiente preguntita, ¿por qué esa distribución de cama, ese tipo de colchón, frente a otro? Bueno, pues la distribución de cama es muy fácil. Eh, nosotros, o sea, mi mujer y yo, y evidentemente mi niño, nos sobrepasamos una medida, tenemos una medida estándar, unos 77, unos 60, ¿sabes? Te digo, no tenemos una medida de 2 metros, que ya esa distribución ya veo, sería un poco más complicada, ¿vale? Entonces, al dormir lateral, pues te ahorra un montón de espacio en la furgoneta. Y el tipo de corchón, pues con los mejores, con Kim Camper Barcelona, ellos me recomendaron que pusiera un colchón de 10 centímetros, de ellos creo que eran 4 de disco elástico, ¿Vale? Y el tapizado pues, pues me dejaron coger el color. Encima me dijeron que le mandaron plano exactamente de todos los recovecos que tenía mi furgoneta y en cuanto se dividía, ¿vale? Y me lo han hecho especialmente eh, adaptado ahí. O sea, mi colchón yo lo quito y tiene los huecos de, por ejemplo, del tapaluce, ¿vale? O del cubreluce, como lo queráis llamar. Y aparte está dividido en tres para desmontar y fácil lavado. Vamos al tema de las ventanas. Bueno. La ventanita esta que tenemos aquí. ¿Por qué? de este tipo, cuando yo veo esto que se abren así como las caravanas o incluso más simple, sin tanto lío, yo qué sé, sí. ¿por qué así? Pues mira, aquí también he invertido un poco de, de, de dinero en este, en este tipo de ventanas por varias razones, no te las sé mirar, te las voy a explicar ahora mismo. Una de las razones es porque es climalí, ¿sabes? Es doble acristalamiento, tiene tanto este como otro por fuera, entonces la temperatura ya aísla muchísimo más, ¿vale? Aparte, bueno, tiene el cerramiento normal que puede tener cualquiera, ¿Vale? La parte de, de la mosquitera y, y esto es muy importante eh, La apertura eh, la he elegido eh, esta por dos simples razones Una, porque el conductor, el pasajero, el pasajero, mentira El pasajero puede perfectamente ir en conducción tomando el fresquito o tomando el aire porque le apetezca, ¿vale? O va a tomar una simple foto, ¿vale? Y también porque cuando tú estás estacionado, ¿vale? No estás acampado, estás estacionado Puedes abrir la ventana sin necesidad de molestar al que está enfrente. Porque si la hoja la tienes hacia adelante, pues ya cualquiera puede pasar. Y, te puede y eso sería acampada. Acampada. Eso sería acampada. Entonces, bueno, tú estás aquí, pues bueno, vamos a, a tomar un café, vamos a viajar, vamos a tomar un café. No hace falta eh, para no una hora, sino 20 minutitos. Podemos abrir la ventanita, tomar el café, da igual, y volver a cerrar sin ningún tipo de problema de que nadie nos vaya a decir, de que nadie nos vaya a decir nada. Bueno, ya para terminar, la última pregunta es ¿Cómo has forrado la furgoneta? Porque vemos aquí unos plásticos blancos que no se ve la chapa de la furgoneta que no chapa. pero parece muy... que está hecho para esto Pues sí, pues que están hechos para esto Esto eh, optamos el chaval que me la camperizó me llamó por teléfono ¿Vale? Porque eh, el presupuesto me lo dio él para poner los típicos plebos que se ponen aquí de color pino, tal y como están aquí, ¿vale? El mismo plebo y, y la ventana puedo incrustarla tal cual entonces, él me dio la opción de que estaban los, los plásticos, digamos, originales, o el PVC original. ¿Qué pasó con el PVC original? Aparte que es más fácil de atornillar y más fácil de, de, de poner, y aparte de limpiar, eh, le gana hueco a la furgoneta. Porque si veis, aquí hace, bueno, no sé si se aprecia, aquí hace hueco hacia adentro y aquí hace hueco hacia afuera. Y en todas las puertas de todos los demás le estás ganando, pues, recovecos a, a lo que pueden ser estanterías, 
lo que puede ser eh, cualquier cosita esa. Rejillas de goma. Rejillas. Y sobre todo para los, para los alérgicos, chicos. Esto es PVC y esto se limpia, que es una pasada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Ya sabéis los por qué del Crafty hacia su furgoneta, por qué lo ha hecho así, de qué manera. Y nada, si tenéis más preguntas, pues podemos Dejala hacer incluso otro vídeo. Ya vamos a intentar para la semana que viene cambiarnos de ropa. <risa> y nada, pues hasta aquí el vídeo de esta semana. Nos vemos la siguiente. Y como bueno, decimos furgoneta. Un inciso, antes que preguntéis, ¿y de qué material está hecho eh, la furgoneta? No lo sé. ¿Vale? Es mm, o cume marino, o plebo marino, o PLC de HL. ¿Vale? Lo digo porque es la típica pregunta que va a aparecer a todos del vídeo. ¿Qué material tiene lo... la madera? Lo desconozco. Pues nada, señores. Como decimos los frugaditos, carretera y, y manta. manta. ¡Vámonos! <risa>